আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে দেখো তোমাদের কৃষি ক্লাস 7 এর পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব আজকের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কৃষি উৎপাদন এই অধ্যায়ে দেখো কৃষি উৎপাদনের প্রথমে আমরা পড়ব ভুট্টা চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ভুট্টা চাষ পদ্ধতিটা কি এবং এর বীজ বপন পদ্ধতি বা কি ধরনের মাটি দিতে হয় বা বপনের সময় অর্থাৎ বীজ বোনার সময় কি তারপরে বীজের হার কতটুকু বা জমি তৈরি বা সার প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় এগুলো আমরা ডিটেইলসে জানব আচ্ছা প্রথমে দেখো ভুট্টা চাষ পদ্ধতির মধ্যে প্রথমে রয়েছে জাত জাত বলতে বোঝাচ্ছে যে কয় ধরনের ভুট্টা বাংলাদেশে চাষ করা হয় বা কি কি ধরনের চাষ করা হয় বাড়ি ভুট্টা রবি ভুট্টা বা বীজ ভুট্টা যেগুলো তোমার সাধারণত মিষ্টি ধরনের অর্থাৎ বেবি কর্ন বলা হয় সেগুলো হচ্ছে খই ভুট্টা এরকম করে তারপরে বাড়ি ভুট্টা এক বাড়ি ভুট্টা দুই এরকম অনেক ধরনের জাত রয়েছে বাংলাদেশে যেগুলো চাষ করা হয় এছাড়াও তোমার বাংলাদেশের বাইরে থেকে হাইব্রিড ধরনের কিছু ভুট্টার বীজ নিয়ে আসা হয় যেগুলো ফলন অত্যাধিক অর্থাৎ অত্যাধিক পরিমাণে সেগুলো ফলন বৃদ্ধি পায় সাধারণ ভুট্টার তুলনায় আচ্ছা এরপর জাতের পর দেখো বলা হয়েছে কি মাটি মাটি হচ্ছে বেলে দোয়াশ মাটি এবং দোয়াশ মাটি সাধারণত ভুট্টা চাষ সব মাটিতে করা যাবে না করলেও তার ফলন আশানুরূপ হবে না এজন্য বলা হয়েছে ভুট্টা চাষের জন্য বেলে দোয়াশ মাটি এবং দোয়াশ মাটি খুব উপযুক্ত পরিমাণে দরকার হয় আচ্ছা এরপর দেখো মাটির পর আসছে বোপনের সময় বোপনের সময় বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি যে কোন সময়ে ভুট্টাটা চাষ করা হয় অর্থাৎ কোন সময় বীজটা রোপণ করলে আমরা ভালো মানের ভুট্টা উৎপাদন করতে পারব সেই ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে বলা হয়েছে রবি মৌসুম ও খরিফ মৌসুম রবি মৌসুম এবং খরিফ মৌসুম আমরা সাধারণত তৃতীয় চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম রবি মৌসুম এবং খরিফ মৌসুম অর্থাৎ বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে রবি মৌসুম আর খরিফ মৌসুমকে ভাগ করা হয় আরও দুইটি পর্যায়ে খরিফ এক এবং খরিফ দুই সেই ক্ষেত্রে দেখো ভুট্টার বীজ যে বোপন করতে হয় রবি মৌসুমের সময়কাল হচ্ছে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস অর্থাৎ অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে যদি আমি ভুট্টার বীজ বোপন করি তাহলে এটা হচ্ছে তার চাষের উপযুক্ত সময় তার ফলন ভালো হবে এবং খরিফ মৌসুমটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে যদি আমি ভুট্টার বীজ বোপন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ভুট্টার ফলন ভালো হবে এই দুইটি সময়ের বাইরে কখনোই ভুট্টার বীজ বহন করা যাবে না এছাড়াও তোমার জাত নিরপেক্ষ কিছু হাইব্রিড জাতের ভুট্টা রয়েছে যাতে অবশ্যই সেই সময় অনুযায়ী যে কোনো সময় ভুট্টার বীজ বোপন করলে সে অনুযায়ী ফলন পাওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে দেখো ভুট্টা চাষ পদ্ধতির মধ্যে জাত মাটি এবং বোপন সময় সম্পর্কে জানলাম এবার যাব দেখো বীজের হার ও বোপন পদ্ধতি বীজের হার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে বীজের হার বলতে কতটুকু পরিমাণ বীজ বোপন করা দরকার অর্থাৎ মাটিতে রোপণ করা দরকার এবং বোপন পদ্ধতি মানে কিভাবে বীজটা আমি মাটিতে রোপণ করব আচ্ছা তাহলে দেখি আমরা প্রথম পয়েন্টে কি বলেছে দেখো বাড়ি ভুট্টা হেক্টর প্রতি পঁচিশ থেকে তিরিশ কেজি বাড়ি ভুট্টা হচ্ছে ভুট্টার একটি জাতের নাম যেটি আমাদের কি করতে হবে পঁচিশ থেকে প্রতি হেক্টরে পঁচিশ থেকে তিরিশ কেজি ভুট্টার বীজ রোপণ করা যাবে সেটা শুধুমাত্র বাড়ি ভুট্টার ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে দেখো খই ভুট্টার ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর প্রতি পনেরো থেকে পঁচিশ কেজি হারে প্রতি শতকে দিতে হবে অর্থাৎ তাহলে আমরা দেখলাম কি বীজের হার কতটুকু বাড়ি যদি ভুট্টা হয় তাহলে হেক্টর প্রতি পঁচিশ থেকে তিরিশ কেজি দিব এবং যদি খই ভুট্টা হয় তাহলে কি দিব প্রতি শতকে পনেরো থেকে বিশ কেজি হারে রোপণ বা বোপন করব। এরপর তিন নম্বর কি বলেছে দেখো সারি থেকে সারির দূরত্ব পঁচাত্তর সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমরা কি জানি যে ফসল উৎপাদন করার সময় ধান চাষ বলো পাট চাষ বলো নির্দিষ্ট কিছু রো বা শাড়ি থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শাড়িতে সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে সেগুলো বিন্যাস করা হয় এই জন্য বলা হয়েছে ভুট্টার বীজ বোপন করার সময় শাড়ি থেকে শাড়ি অর্থাৎ একটি শাড়ি থেকে আরেকটি শাড়ির দূরত্ব পঁচাত্তর সেন্টিমিটার হবে অর্থাৎ মাঝের দূরত্ব হবে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার তারপর কি বলেছে দেখো শাড়িতে পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি বা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরত্বে দুইটি গাছ লাগাতে হবে মানে যে শাড়িটা থাকবে লম্বা লম্বি সেই শাড়িতে পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে দূরে একটি গাছ লাগাবো বা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরে দূরে দুইটি গাছ লাগাবো অর্থাৎ পঁচিশের ডবল দেখো পঞ্চাশ সেক্ষেত্রে গাছের পরিমাণও একটি আর এখানে ডবল হয়েও হবে দুইটি গাছ এইভাবে ভুট্টার বীজ রোপণ করতে হবে তাহলে ভালো মতো ভুট্টাটি প্রত্যেকটি শাড়িতে রোপণ বা ফলন ভালো হয়ে থাকে এরপর দেখো কি বলা হয়েছে 
বীজের হার এবং গোপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম এখন যাব দেখো জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি জমি তৈরি বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমরা জানি যে প্রত্যেকটি ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রেই তার মূল যে জিনিসটা অর্থাৎ মৌলিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মাটি মাটির ধরন ভুট্টার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম বেলে দোয়াস এবং দোয়াস মাটি সেই ক্ষেত্রে জমি তৈরিতে মাটিটি যদি তোমার উপযুক্ত না হয় বা মাটিটি যদি উর্বর না হয় তাহলে কখনো তোমার ফসলের ফলন ভালো হবে না এই জন্য সর্বপ্রথম তোমার মাটি এবং আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে জমি তৈরি মানে বীজ বোপনের আগে জমিটাকে কিভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সার প্রয়োগ মানে জমিতে কতটুকু কি সার প্রয়োগ করব সেটার পরিমাণ বলা হয়েছে আচ্ছা তাহলে দেখো চলে যায় প্রথমে বলেছে চার থেকে পাঁচটি গভীর চাষ অর্থাৎ গভীর চাষ বলতে লাঙ্গল বা ময়ের সাহায্যে কি করা হয় মাটিটিকে সুন্দর করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চাষ দেওয়া হয় যাতে কি হয় নিচের মাটি অর্থাৎ আমরা জানি যে নিচের মাটিটা থাকে সেটা একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ ভালো মাটি থাকে সেই মাটির সাথে সার মিশিয়ে গাছ রোপণ করতে হয় এবং উপরের মাটিটা সাধারণত কার্যকারিতা নিচের মাটির চেয়ে কম থাকে এই জন্য চার থেকে পাঁচটি গভীর সার দেওয়া হয় যাতে মাটিটি একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায় নিচের মাটি উপরে এবং উপরের মাটি নিচে গিয়ে এরপর বলেছি কি দেখো ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু দিতে হবে অর্থাৎ আমার জমির মাপ অনুযায়ী আমি যতটুকু সার নির্বাচন করব সেই সারের মধ্যে শুধুমাত্র ইউরিয়া এক তৃতীয়াংশ দিব অর্থাৎ একটু কম থাকবে পরিমাণটা এবং অন্যান্য সার সবটুকু পরিমাণ দিব জমির উপর নির্ভর করে এরপর বলেছে দেখো বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ মানে বলা হয়েছে কিস্তি মানে আমরা যেটা বুঝি একবারে না দিয়ে সেটা ভাগ করে দেওয়া সেই ক্ষেত্রে দেখো ভুট্টার বীজ বোপনের সময় দুই কিস্তিতে কেন বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে প্রথমে একবার সার প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তীতে আরেকবার সার প্রয়োগ করতে হবে এভাবে বলা হয়েছে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে আচ্ছা এক্ষেত্রে দেখো প্রথম কিস্তিতে কতটুকু দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম কিস্তি যখন প্রয়োগ করব কখন দিব বীজ বোপনের অর্থাৎ বীজ গজানোর পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পর অর্থাৎ প্রথম কিস্তিতে যে সারটা প্রয়োগ করব সেটা হচ্ছে আমি যে বীজটা রোপণ করব সেই রোপণ করা বীজের যে বীজটি গজাবে অর্থাৎ যেটাকে আমি বলি চারা বের হয় ছোট গাছ বের হয় তার পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পরে আমি সার প্রয়োগ করব এটা হবে আমার প্রথম কিস্তি এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে কি বলা হয়েছে দেখো বীজ গজানোর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর উপরি প্রয়োগ উপরি প্রয়োগ মানে কি আমি বলছি উপরি প্রয়োগ হচ্ছে মাটির ভিতরে একদম মিশিয়ে না দেওয়া শুধুমাত্র উপর দিয়ে ছিটি দেওয়া সার গুলো সেই ক্ষেত্রে কি পড়লাম দেখো প্রথম কিস্তি অর্থাৎ প্রথম যেদিন দিব সেটি হচ্ছে ২৫ থেকে তিরিশ দিন পর বীজ গজানো অর্থাৎ চারা গাছ বের হওয়ার পর এরপর বলেছে বীজ গজানোর আবার পঁচিশ থেকে তিরিশ দিনের পর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর আবার উপরে ছিটিয়ে দিব আমি সার গুলো এবং লাস্টে কি বলা হয়েছে দেখো চারা গজানোর তিরিশ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা অতিরিক্ত চারা কেন তুলে ফেলা বলা হয়েছে দেখো অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা মানে হচ্ছে আমার যে অরিজিনাল গাছ অর্থাৎ আমার যে মূল ভুট্টা গাছ থাকবে তার আশেপাশে ছোটোখাটো অনেক ধরনের গাছ বের হয় যেগুলোকে আমরা আগাছা নামে চিনি সে আগাছা গুলো কি করে ভুট্টা গাছের যে পুষ্টিমান তারা অনেকটা গ্রহণ করে ফেলে ফলে আমার কি হয় আমি যে সারগুলো প্রয়োগ করছি বা যে পুষ্টিমানগুলো দিচ্ছি সেগুলো আমার ভুট্টা গাছ পরিপূর্ণ পরিমাণে গ্রহণ করতে পারছে না এই জন্য যতদিন পর্যন্ত ভুট্টা গাছটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে বা ফুল ফল না আসছে মানে ভুট্টা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমার আগাছাগুলো একদম ছেটে পরিষ্কার করে রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে আশেপাশে যেন অন্য ছোট গাছ না গজিয়ে গাছটির ক্ষতি না করে তাহলে দেখো ভুট্টা চাষ পদ্ধতিতে আমরা ভুট্টা জাত সম্পর্কে জানলাম মাটি বোপন সময় সম্পর্কে জানলাম বীজের হার ও বোপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম এবং মাটিটা কিভাবে প্রস্তুত করব বা সার কিভাবে প্রয়োগ করব সে সম্পর্কে জানলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা ভুট্টা পদ্ধতির বিভিন্ন পরিচর্যা এবং বিভিন্ন রোগ বা দমন পদ্ধতি সম্পর্কে জানব আশা করি টপিক্স আর সমস্যা নেই পরবর্তী ক্লাসে বাকি টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ